豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。震惊了！三月十六日，跳水皇后伏明霞被曝与大二十六岁富豪老公梁锦松离婚，女方疑似已离开豪门，属于净身出户，而且伏明霞似乎是深夜独自拖着行李箱离开豪宅。媒体说的有鼻子有眼，让许多吃瓜群众感到无比震惊。确实，伏明霞已经与梁锦松结婚超过二十年，育有三个孩子，向来生活幸福美满，为什么会突然离婚？即便伏明霞和梁锦松分道扬镳，以对方的身家资产和性格，也不太可能会让他净身出户。至于梁锦松和伏明霞为什么闹矛盾，媒体猜测和男方混乱的私生活有关。梁锦松曾是香港有名的富商，可以说是有钱有势，在香港这片土地上呼风唤雨。如此一来，围绕在梁锦松身边的美女就少不了。伏明霞嫁给他之后，也不代表梁锦松会洁身自好，毕竟做生意拉关系都是需要应酬的，少不了会和美人相伴。二十年过去后，梁锦松依旧保持这样的作风，伏明霞自然会感到不满，最终难以忍受。还有媒体认为，梁锦松想让伏明霞生四胎。却遭到对方拒绝，毕竟他已经四十多岁，生孩子太危险。但豪门阔太的命运就是这样，要么老老实实听话，要么抢班夺权，否则就会被扫地出门。伏明霞拒绝梁锦松，很快就被对方抛弃，听起来似乎合情合理。但需要注意的是，这种说法仅仅是媒体的无端猜测。虽说离婚在当今社会习以为常，但伏明霞离婚绝对属于爆炸新闻。首先，伏明霞是我国家喻户晓的奥运冠军、跳水皇后，和郭晶晶一样是为国争光的楷模。然后，梁锦松素有“财香港财神”之称，当初他对伏明霞一见钟情，婚后待伏明霞如珠如宝，两个人还生了三个活泼可爱的孩子。最关键的是，梁锦松比伏明霞大二十六岁，为人成熟稳重，如今已是古稀之年，夫妻感情不应该有变故。想当初，梁锦松与伏明霞的传奇《忘年恋》举世瞩目。他们二零零一年在香港相遇时，梁锦松四十九岁，伏明霞只有二十三岁。当时，伏明霞去香港参加年度杰出领袖颁奖典礼，梁锦松时任香港财政司司长，刚结束一段婚姻。梁锦松看到伏明霞因语言不通，在颁奖席上略显局促和尴尬，便好心的教她玩掌上电脑小游戏，二人从此结下不解之缘。梁锦松跟郭晶晶的老公霍启刚不同，不是出身富豪之家，而是自己白手起家。梁锦松一九五二年出生在广东顺德，一共有兄弟姐妹九人，家庭条件特别困难。但他酷爱读书，自强不息，被香港大学录取时是那一届的高考文科状元。大学毕业后，梁锦松在花旗银行做了基层员工，经过二十三年的不懈努力，成为花旗银行总行副主席。后来，他为了拒绝移民美国，放弃国籍，拒绝了两千三百万天价年薪，弃商从政，做了年薪二百万的香港财政司司长。也就是在他任香港财政司司长期间，对伏明霞一见倾心。不可否认，梁锦松很优秀，但伏明霞也是人中之凤。奥运会历史上最年轻的跳水皇后，年仅十四岁。不仅如此，还是中国跳水史上第一个板台双冠王。更是第一个通上《时代周刊》封面的中国运动员，代言无数。二十三岁那年退役时，由于给各品牌做代言，也是身价百万。伏明霞在当年的郭晶晶心中都是高不可攀的存在。伏明霞与梁锦松相差二十六岁的忘年恋，遭到了所有人的不看好。有人拿伏明霞与郭晶晶婚姻做比较，郭晶晶嫁给了爱情，年龄相仿是实。而伏明霞不知道是不是嫁给爱情还是其他，恐怕只有伏明霞自己知道。在个人情感方面，伏明霞经历过两段恋情，第一段恋情因为双方年纪尚浅，加上聚少离多的缘故，最终以分手告终；而第二段感情便是和梁锦松，甚至于比伏明霞父亲大两岁。当时不仅遭到了家人的强烈反对，作为中国传统家庭，伏明霞的父亲尤其无法接受一个比自己还大两岁的女婿。梁锦松面对伏明霞父母的强烈反对，并没有退缩，而是情真意切地给他们写了一封信，并且第一次上门时，双手奉上一套房子和五百万现金，并郑重其事地承诺要给伏明霞衣食无忧的稳定生活。梁锦松是这样说的，也是这样做的。婚后，他真把伏明霞宠成了公主，陪伏明霞逛街购物，陪伏明霞去看黎明的演唱会。
，家中大小事务都是商量着来，凡事都以福明霞为中心。梁锦松还多次在公开场合高调示爱，太太是家中最重要的人，是上天给我的恩赐。在福明霞的大力支持下，梁锦松的事业蒸蒸日上。他先是于2014年加入资产价值一千亿港元的南丰集团，成为行政总裁。之后，在于2021年就任建设银行独立董事，并身兼数职。从2003年到2008年，福明霞分别生下一个女儿、两个儿子。每次生产时，梁锦松再忙都会抛下一切，陪伴在福明霞身边。就因福明霞一句称赞，他便豪掷100亿买下福明霞生孩子的亚洲顶级医院和木家。梁锦松购买和睦家的原因有三点：一是福明霞喜欢这家医院的服务。二是三个孩子都在这里出生，想留个纪念。三，梁锦松还想让福明霞再给自己生个孩子。不过福明霞觉得丈夫已经七十多岁了，自己四十四岁再怀孕也是高龄产妇，身体各方面条件都不太好，因此没有同意要第四胎。一个男人如果不爱一个女人，是不可能让她为自己生孩子的。梁锦松娶了福明霞后，连续生了三胎，七十一岁还想再追第四胎。足以证明他想和福明霞携手走完这一生。不可否认，梁锦松在娶福明霞之前，情史不断，花名在外。梁锦松的第一任太太叫谭淑芬，她却在婚内出给谭淑芬的闺蜜陈美霞。后来两个人和平离婚。出乎意料的是，梁锦松恢复单身后，并没有娶陈美霞，而是与 TVB 当红花旦陈慧珊谈起了恋爱，如胶似漆，难舍难分。不过，梁锦松并没有娶一位娱乐圈明星回家的打算。也许在他心中，陈慧珊只适合当情人，并不是他心中妻子的最佳人选。就在这时，福明霞出现了。她青春靓丽、单纯可爱，又是不可多得的奥运冠军，绝对是豪门梦寐以求的好妻子人选。在娶妻这一条上，梁锦松和霍启刚一样，有品味、有远见、有眼光。他们分别娶了福明霞和郭晶晶这两位不同时期的跳水皇后，为自己的家徒增光添彩。这样的婚姻，妥妥的锦上添花，强强联合，是真正意义上的门当户对。相较于豪门和女明星的结合，要稳固得多。即便是离婚，女方只要没有原则性错误，净身出户的可能性几乎为零。实际上，福明霞和梁锦松离婚是谣传。这种谣言自从福明霞嫁给梁锦松以后就没断过。尤其是最近两年，不光福明霞和梁锦松被造谣离婚，郭晶晶和霍启刚也多次被造转离婚，称郭晶晶净身出户。之所以会有这样的谣传出现，除了不良媒体博眼球赚流量，就是有些人见不得别人好。郭晶晶对于造谣离婚的态度非常强硬。不仅与霍启刚合体出席重要舞会，还直言：“我的婚姻生活很幸福，不希望再看到侵犯我和家人声誉的虚假新闻。”福明霞自从嫁入豪门后，便淡出大众视野。这次她并没有对离婚传闻直接做出回应，反而是梁锦松通过媒体发声，以六个字霸气护妻：“不要相信谣言。”从梁锦松站出来发声可以看出，她与福明霞的婚姻并没有问题，至少是没有离婚。而至于传出他们离婚的消息，无非是有钱人是非多。福明霞作为当事人，虽说没就此事发生，但在个人社交平台上发布了一条视频。视频中的福明霞一脸开心地参加闺蜜郑秀文的聚会，丝毫没有离婚的迹象，更不要说净身出户。随着梁锦松和福明霞的回应和视频被曝光，两人的离婚传闻再次被打假。实际上，梁锦松的回应和福明霞发的聚会视频，也不是这两天的事儿。真相是，回应和视频早在2021年网络上就有了。惊不惊喜，意不意外？一开始看到福明霞和梁锦松离婚的消息，我就不相信；看到他们出面辟谣，就更安心了。万万没想到，扒了一圈，就连辟谣都是假的。不得不佩服造谣的人能睁眼说瞎话。其实，不管是福明霞和郭晶晶，可以说他们自身就是豪门。他们职业生涯为国争光，勇夺众多金牌，同时也得到众多奖金，还有代言。一点不夸张地说，他们也非常富有。退役后又嫁入豪门，郭晶晶收获了让人羡慕的爱情和婚姻。反观福明霞嫁给大自己二十六岁的老公，当初很多网友都不看好，如今爆出净身出户的消息，很多网友都认为并不奇怪。爱情和年龄没有直接的关系，爱情是荷尔蒙的爆发，婚姻是各取所需。郭晶晶和霍启刚，不管是年龄还是颜值，以及三观，可以说都很般配，就意味着婚后的生活幸福概率很大。
，伏明霞年龄和阅历和梁锦松相差很多，不幸福的概率也就增大。大家说对吗？但谣言止于智者，不传谣不信谣。祝伏明霞和郭晶晶婚姻顺利。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。